大家听说过私房照吗？私房照全称为私房写真摄影，与一般的写真不同。私房照的拍摄者与被拍摄者通常采用一对一的形式，在有限的空间内，通过多种手段，营造出一种影楼无法达到的氛围感。由于是私房照，模特的服装相对来说比较露骨，拍摄动作的尺度也较大。因此，需要模特与拍摄者相互信任，才能配合默契。但也正因为私房照的特殊性，其中难免会存在一些潜在的安全风险。曼姐就在某书上刷到，一位叫小何的女网友向大家分享了自己约拍私房照过程中的不堪经历。小何说，今年八月，她与某工作室约定拍摄一组私房照片，并与摄影师加了联系方式。起初一切的拍摄都是顺利进行，而后摄影师突然向小何提出建议，认为他适合拍摄性感风格的写真。出于想尝试新风格的心情，加上对摄影师的信任，小何同意了摄影师的建议，并与其约好了当晚拍摄。在去往拍摄地点的路上，摄影师又向小何提出可以喝一点酒，营造出微醺的感觉，这样拍摄的效果更好。由于小何平时也会偶尔喝点酒，所以也同意了摄影师的建议。然而，接下来发生的事却完全出乎了小何的意料。开始拍摄后，摄影师不断要求小何摆出一些大尺度动作。小何虽然感觉不太舒服，但想到这是拍摄需求，便也没有多说什么。但摄影师的要求却越来越过分。甚至要小何摆出类似 Z 位的动作，美其名曰捕捉面部神情。此刻，小何已经意识到不对劲，但由于双方力量悬殊，小何无法反抗。于是，摄影师更变本加厉，开始摸小何的嘴巴、大腿，甚至是私密部位，最后强行与小何发生了关系。事情发生后，小何选择了报警，并放出了与摄影师的聊天记录。在聊天记录中，小何问摄影师：“我是你睡过最漂亮的吗？我已经结婚了，你睡我会有罪恶感吗？你当时说了不和我发生关系，为什么还是做了？”小何将聊天记录放出后，却引起了网友们的异议。有人质疑：既然小何是被摄影师强迫发生关系，为什么两人的聊天记录却暧昧不清？对此，小何解释说。这是为了套话，让摄影师承认和自己发生了关系。小何说：“我作为已婚女性，没有动机和一个刚见面一天的陌生男性发生关系。我最大的劣势在于我无法证明他暴力强迫了我全过程，我也没有受到外伤。”小何表示自己无所谓网友的质疑，只是希望姐妹们能够看到夜晚约拍的风险性。最后，小何无奈之下将账号注销。这件事到此也就结束了。我想说的是，爱美之心人皆有之。想要拍漂亮的照片本身没有错，但做出所有选择的前提都应该建立在安全的情况之下。女性安全一直是人们高度关注的话题。在热播剧《消失的孩子》中，于文文饰演的林楚平就扮演着一个完美受害者的角色。林楚平从小生活在一个幸福的家庭，这样的环境让她成长为一个性格温柔、善良、单纯的女孩。但就是这样一个安分守己、洁身自好，一直与异性保持着良好的距离感、分寸感的女性，还是遭受了伤害。那是一个再平常不过的周末，林楚平从床上醒来，却发现自己对于前一天发生的事情没有任何记忆，而家中被打开的窗户。解开的睡衣领口，下体的肿胀疼痛，这种种迹象让林楚平意识到，有人进过自己的房间，并且通过迷药侵犯了自己。但就在到达警局准备报警时，林楚平却退缩了。他说：“当我看到唯一的女警察离开，我就害怕了，因为比起被人议论和怜悯，我宁愿把这件事情永远藏在心里。”这件事给林楚平留下了极大的心理阴影。从那以后，每晚睡觉前，他都要在门上上三道锁，并且反复检查确认窗户是否锁好。这样的生活持续了一段时间后，林楚平的心态并没有改观。于是他逐渐意识到，如果不把那个人找出来，
，他就永远都没办法开始新的生活。于是下定决心的林楚平选择报警，警方最后将犯罪嫌疑人抓获，是林楚平的邻居。原来，邻居在帮林楚平装修房间时做了手脚。将衣柜与林楚平的房间打通，以便自己能够随意进出。看到这里，网友们纷纷在评论区留言表示细思极恐。著名慈善企业家 a n u j a n e 曾说：“安全是一项基本的人权，不应该被视为女性的奢侈品。”很多女生在遭到侵害时，第一反应并不是勇敢站出来将此事公之于众，而是觉得羞耻，担心别人会如何看待自己。于是，在这种羞耻感的裹挟下，许多女生都会选择沉默，将这份伤痛藏在心里，默默消化。可是，这样的选择并不是平复伤害的最好方式。委屈、痛苦、压抑等情绪堆积在心里，无法排解，长此以往，就会让受害者的心情更加低落，甚至产生抑郁等症状。女性作为社会上的弱势群体，由于力量的悬殊。经常会陷入一些无可避免的危险境地，但女性安全问题不应该成为人们的饭后谈资，也不应该成为影视剧拿来宣传的噱头，而应该被看见、被正视、被重视、被解决。受害者不应该是人们讨论的焦点，那些心怀不轨的犯罪者才是。危险随时都有可能发生，我们无法改变外部环境，但至少能学会保护自己。出行时应该尽量避免夜间独自外出。乘坐网约车时，首先将车牌等信息发给亲戚朋友。乘车过程中，不要向司机暴露过多个人信息，时刻与亲友保持联系。独居女性可以在家门口放置男士拖鞋。外卖或快递地址不要填写的过于详细。租房地址不要选择过于偏僻的郊区。希望当骚扰。侵犯等负面事件发生时，受害者们能够拿出足够的勇气面对，旁观者们能够伸出援手，法律机制能够更加完善和健全。